ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസിൻ്റെ വൗച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പെർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ഓർ റിട്ടേൺസ് ഔട്ട് വേഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പദം നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പെർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺസ് ഔട്ട് വേഡ് അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പെർച്ചേസസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പെർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെൻ ഗുഡ്സ് പെർച്ചേസസ് ആർ റിട്ടേൺഡ് ടു ദി സപ്ലയർ നമ്മൾ വാങ്ങിയ സാധനം സപ്ലയർക്ക് തന്നെ വാങ്ങിയ ആൾക്കാർ കടക്കാരന് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പെർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ഏ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും പെർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ പെർച്ചേസ് വാങ്ങിയ സാധനം ഗുഡ്സ് ആർ റിട്ടേൺഡ് ടു ദി സപ്ലയർ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് റീസൺസ് ഈ താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫെക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോരായ്മ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അതിൽ നൂല് വലിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടോ തുണിയാണെങ്കിൽ നൂല് വലിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പാക്കറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ പാക്കറ്റ് ഡേറ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം പൂ ഈ ബ്രെഡൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പോപ്പൽ കാണുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അല്ലേ ദെൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ കോട്ടഡ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇൻവോയിസ് പ്രൈസ് അതായത് ഇതിൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൈസും നമ്മുടെ ഇൻവോയിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസും രണ്ടും തമ്മിൽ പ്രൈസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ആ പ്രോഡക്റ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെയോ ഇൻഫീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈഡ് അതായത് ഇൻഫീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഫീരിയർ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറവാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലും കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും നാലാമത് ഇൻ ഡ്യൂ ഡിലേ ഇൻ ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അത് കിട്ടാനായിട്ട് കുറേ താമസം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി ആ സാധനം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാല് കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാരണങ്ങളാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വിവരം എവിടെ എഴുതണം നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പെർച്ചേസസിൽ നിന്ന് അതിനെ കുറച്ച് കാണിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ പെർച്ചേസസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കണം അതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി വേണ്ടേ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റിങ് വേണ്ടേ അപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം റിട്ടേൺ ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ പെർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് അക്കൗണ്ട് വരച്ച് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കണം വേണ്ടേ അപ്പം ഈ പെർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് വൗച്ച് പെർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് മാനർ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റർ പെർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഹീ ഷുഡ് കമ്പയർ ദ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട്സ് വിത്ത് ദി പെർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് റിട്ടേൺസ് ജേണൽ ഓർ റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഹീ ഷുഡ് കമ്പയർ ദി ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട്സ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട്സിന് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വൗച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുന്നതെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനെ കുറിച്ചാണല്ലോ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേ പെർച്ചേസ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഉണ്ടാവും അതിന് ആ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടും ഏതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം പെർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺസ് ജേണലുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം രണ്ടിലും എഴുതിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം പിന്നെയോ രണ്ടാമത്തേത് ഹീ ഷുഡ് എക്സാമിൻ ദ ഗുഡ്സ് ഔട്ട് വേഡ് ബുക്ക് ആൻഡ് ദി റിലേറ്റഡ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദെയർ ഈസ് നോ സപ്രേഷൻ ഓഫ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഹീ ഷുഡ് എക്സാമിൻ ദ ഗുഡ്സ് ഔട്ട് വേഡ് ബുക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓർ ഗുഡ്സ് ഔട്ട് വേഡ് ബുക്ക് ഗുഡ്സ് ഔട്ട് വേഡ് ബുക്ക് പരിശോധിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ റിട്ടേൺസ് ഒന്നും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെന്താ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാൾ പ്രാക്ടീസസ് നടത്തണമെങ്കിൽ ആ തിരിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യം
in the current period followed by the fictitious purchases returns. That is the Karina Varshate period in Namala purchases carnage to Dangle, fictitious purchase carnage to Dangle, E. Varsham Namala, fictitious purchase returns in Kana Natula, Sadi the Yunde in the Manasilaki Konda, the Kaina Gola, Auditor Nadatia Poeda, Auditor, fictitious purchase a Kandu Pitchitund. Angani Anangi Thursia to current year relay, auditing a very important out of purchase returns. Adinda Oro Jana Lendrim Vecta Maitai Perisho the Kanam Auditor Perisho the Kanam Karnam, even a fictitious Ayatola purchase returns of Mundava and Ula, Sadi the Unda in the Nivendiana, profit, Korachigani Kam and Indina, profit to Korchigani another shareholders and a dividend to Korchu Godalmadi, Pinna Korchi tax to Godalma, the Adinaka Vendita, Ilata purchase returns a Kunda in the Verti Durka and Ayatola, Sadi the Unda, the one Oro purchase returns in them, Jana Lendrigal Vecta Maita, very fetch. In Alamate Poinde, he should special attention to heavy returns at the beginning and close of the year. Ada either Uri Varshatinde, Aram Batilum, Uri Varshatinde, Avasa Anatilum, Valia, heavy amount of or heavy quantity of purchase returns. Valia amount in Ula, Valia quantity Lula purchase returns, Uri Varshatinde, Aram Batilum, Avasa Anatilum, Karnan Nunde, Engila, Thursday at Madana special attention go to Kanam Karnam, Adila, fictitious returns. The Cardano Varana to fictitious purchases has been made in the past. Angane, Ola Angane, heavy hat to lower returns, Karnicanula, Karnam in the Parana, the past till a poor, a very fictitious purchase, not a Tedonda, another one, very heavy amount, heavy returns, Karnagana, Angeladina, Auditor, Prathegas Rada, Verigana, Kodakandana. Inni, um, he should. Check the totals and the postings to purchase returns book and suppliers account. In the end, purchase returns account, suppliers account, in the end, and in the name, totals and postings. Dunder account Lilimula total sum, other than the ledger like a posting yamakas or sushma, Parisho the Kendadana. Upon purchase returns to my Benda Petter, where you auditor check his A and a main at Rola Kariangala and Janamana. Namala, Adatha Vadigan, the credit to sales or sales book up Namala, credit to purchases, purchases returns and Padichin, credit to purchases on Angular Korea, Kiringal Namala verify chain under. Alle, our Lena purchase returns some main at an island Kiringal Namala. Verify chain under the Tundra auditor, verify chain under Tin Namala, Padigam Bona, credit to sales or sales book under debtors ledger honor. Apa then the sales book is kept for credits in regards to credit to sales only out of Maria Madioto. Credit to sales, so my Benda Petrola Kiringa, Kadamai to Namala Characo Vitti Tunda Angela, Adiniana credit to sales in the Varia, Avadiana Namala, I credit to sales in the verification, not at the end of the Apam Angana credit to sales in the verification of Same, the auditor. He should apply test check or representative number of entries in the sales book with the carbon copies of the sales book. And the chain and the chala test check and artana mevadiana sales to my bend the petit credit to sales to my bend the petit etra journal and regal edi tondo a journal and regalum other than a carbon copies of my perisho the canum the auditor perisho the canum pineo. He should check some. Some of invoices with the order received entries in the books outweighed book. Otherwise, then, in the check is another one. Now, my invoices in a edu matter compared to the number order number of cigarette check on invoice number issue chain the number of purchases chain the summit on a la sale not an initiation on a la invoices on down the upper invoice volume other upon number letter order regular cigarette to day and all the number check is a and other item then he should see whether the name of the customer as stated in the Outward invoice agree with the entry in the sales book. That is the customer of the pair. Outward book, journal, sales book, journal and rail and the pair. That is the credit to sale and angle sold goods to anil. Eh, sold the goods to annual for rupees ten thousand. That is credit to sale and annual in the number ten thousand rupees and goods to cut a mile to which you and another in the earth. Alle upon our day, number customer are an annual annual. Upon in number day invoice, the rega for the theory in the pair, I wrote a diaricum annual in the diaricum. Upon I invoice, the rega for the theory in the customer at a bedroom, sales book, the rega for the theory in the customer at a bedroom, one of the neana auditor verify jana. Pineo, he should see that the date. Of outward in invoice agrees with the sales book. Otherwise, the invoice lady in the datum sales 
ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റും എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടും സെയിം ആണ് എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം ദെൻ ഹീ ഷുഡ് സീ ദാറ്റ് ദ സെയിൽ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ഐറ്റംസ് നോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി സെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ സെയിൽസ് ഞാൻ പർച്ചേസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസസ് ക്യാപിറ്റൽ പർച്ചേസ് റവന്യൂ പർച്ചേസസും ഉണ്ടാകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സെയിൽസും ക്യാ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവാം ക്യാപിറ്റൽ സെയിൽസും റവന്യൂ സെയിൽസും ഉണ്ടാവാം ക്യാപിറ്റൽ സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എൻഷുർ ചെയ്യണം അഞ്ചാമതായി ആറാമതായിട്ടോ he should say that the trade discount allowed is not included uh, in the സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അതായത് ട്രേ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ച് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും ഉണ്ട് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടും ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിലയിൽ ഇളവ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കടയിലൊക്കെ കാണത്തില്ല പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം ഒക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ കുറച്ച് കാണിച്ചിട്ടില്ല അല്ല ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓഡിറ്റർ ഉറപ്പാക്കണം വിത്ത് ദി പെർമിഷൻ ഓഫ് ദി ക്ലയൻറ്റ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പെർമിഷനോട് കൂടിയിട്ട് ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് സെൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ടു ദി കസ്റ്റമർ ഓർ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു കൺഫേം ദ ആക്രോസി ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഈ ഓഡിറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കസ്റ്റമർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും എന്തിനാണ് അതിലെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കസ്റ്റമർ നമുക്ക് തരാനുള്ള എമൗണ്ടൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ദ ഓഡിറ്റർ ഷു ചെക്ക് എൻട്രീസ് ഇൻ ദി സെയിൽസ് ബുക്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് ഔട്ട്വേഡ് റിട്ടേൺസ് ഔട്ട്വേഡ് ബുക്ക് ഇൻ ദി ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ഓഡിറ്റർ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ അല്ലെ സെയിൽസ് ഔട്ട്വേഡ് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള എൻട്രീസ് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് എന്താണ് ഓപ്പണിങ് ആൻഡ് ക്ലോസിങ് എൻട്രീസ് പരിശോധിക്കണം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് സെയിൽസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫിക്ടീഷ്യസ് റിട്ടേൺസ് അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല ഫിക്ടീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു സെയിൽ നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ സെയിൽ നടന്നതായിട്ട് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്ടീഷ്യസ് എന്ന് തുടങ്ങാൻ കാണാനൊന്നും പറ്റാത്ത അസെറ്റുകൾ ആണ് ഇൻറ്റാൻജിബിൾ പോലെയുള്ളതാണല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ളതാണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിക്ടീഷ്യസ് സെയിൽസോ റിട്ടേൺസോ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പണിങ്ങിലെയും ക്ലോസിങ്ങിലെയും ജേണൽ എൻട്രീസ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കണം ഒൻപതാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഹീ ഷുഡ് സീ ദാറ്റ് ദോസ് ഗുഡ്സ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഓർ സെയിൽ ഓർ റിട്ടേൺസ് ആർ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി സെയിൽസ് ബുക്ക് അതായത് കൺസൈൻമെൻറ്റിലായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞതോ അതല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്നതോ ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും സെയിൽസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ഏ നമ്മൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു വിറ്റ് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അവിടെ എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്നാണ് തിരിച്ചു വന്ന സെയിൽസിനകത്തല്ല നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് അതിന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സെയിലാണെങ്കിൽ അതും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സെയിൽസ് ബുക്കിനകത്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടിയതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതാണെങ്കിൽ വിറ്റിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അത് കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ സെയിൽസ് ബുക്കിൽ എഴുതാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്നും സെയിൽസ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ പത്താമ
അപ്പം രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അനുവദിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്ന ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് വലിയൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് അനുവദിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് സീ ദ റീസൺ ഫോർ ദ സെയിം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹൈ ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ച് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓഡിറ്റർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ചുരുക്കിയേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ടും ഓഡിറ്റർ സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് സംബന്ധിച്ച വൗച്ചറുകൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ള നാലാമത്തെ പോയിൻറ്റ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഒന്നേതായിരുന്നു ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് രണ്ട് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസ് മൂന്ന് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ഇന്നാണ് എടുത്തത് അല്ലേ പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇനി നാലാമത്തേത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് വെൻ ദ കസ്റ്റമർ റിട്ടേൺസ് ഗുഡ്സ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻഡേഡ് ഇൻ ദി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് ഓർ റിട്ടേൺസ് ഇൻവേഡ് ബുക്ക് ഗുഡ്സ് ഇൻവേഡ് ഓർ റിട്ടേൺസ് ഇൻവേഡ് ബുക്ക് നമ്മൾ വിറ്റ സാധനം കസ്റ്റമർ നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു തരികയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ തിരിച്ച് കൊടുത്തുന്നു അതേപോലെ കസ്റ്റമർ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണേത് റിട്ടേൺസ് ഇൻവേഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗേറ്റ് കീപ്പർ റിട്ടേൺസ് ഇൻവേഡ് ബുക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് എ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റിട്ടേൺ സ്റ്റോ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എ റെസ്പോൺസിബിൾ ഓഫീഷ്യൽ സൈൻ സച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററൊക്കെ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീഷ്യൽ അതിൽ ആ റെക്കോർഡിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സച്ച് എ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് സം ടൈംസ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ഈസ് കണ്ണി അതായത് ചിലപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാഫിനോട് കൂടി ചേർന്നിട്ട് പ്രൊപ്രൈറ്ററെ ചീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിട്ടേൺസൊക്കെ ഫിക്ടീഷ്യസ് ആയിട്ട് നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം ദേർ ഫോർ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് പേ അറ്റൻഷൻ ടു ഹെവി റിട്ടേൺസ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദി പീരീഡ് ഓപ്പണിങ്ങിലും ക്ലോസിങ്ങിലും ഹെവി എമൗണ്ട് തിരിച്ചു വന്നതായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സെയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം തിരിച്ചു വന്നായിട്ട് ഓപ്പണിങ്ങിലും അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ക്ലോസിങ്ങിലും കാണുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തോ കള്ളത്തിലുണ്ട് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെ സ്റ്റാഫുമായിട്ട് ചേർന്ന് മാനേജർമാരൊക്കെ സ്റ്റാഫുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളക്കളികൾ നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻഡിലും ഓപ്പണിങ്ങിലുമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഹെവി റിട്ടേൺസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ അതിന് പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുത്ത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ചെക്ക് ദ പോസ്റ്റിങ്സ് അതെന്ത് ചെയ്യണം ജേണൽ എൻട്രികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പോസ്റ്റിങ്സും സെയിൽസ് റിട്ടേണിൻ്റെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്കിൻ്റെ പോ അതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ജേണൽ എൻട്രിയും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഓഡിറ്റർ പരിശോധിക്കണം ദ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺഡ് ബൈ കസ്റ്റമർ ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ക്ലോസിങ് അറ്റ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ഗുഡ്സ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സാധാരണ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇതുപോലെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് എന്ന ആ ഒരു റൂള് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എൻഷുർ ചെയ്യണം ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ചെക്ക് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഓഫ് ദി സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് കോസ്റ്റ് ക്യാരി ഫോർ അല്ല സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്കിലെ കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നില്ലേ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്തേക്കുന്ന എമൗണ്ടും ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സെയിൽസ് റിട്ടേണിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ വിറ്റ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഓഡിറ്റർ ആ തിരിച്ചു വന്നേക്കുന്ന സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഓഡിറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പണിങ്ങിലും ക്ലോസിങ്ങിലും ഹെവി